Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tiếp theo của bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một góc nhìn khác về trận đấu này. Và nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là anh Paul William, một phóng viên theo rất sát mảng bóng đá châu Á trong những năm vừa qua. Xin chào Paul, cảm ơn anh đã cùng có mặt ở đây. Chúng ta sẽ bàn luận về trận đấu giữa Việt Nam và Australia. Đánh giá cá nhân của anh thế nào về cặp đấu này? Giờ là thời điểm để chúng ta bàn về Australia, chiến thuật của đội như thế nào và ai là nhân tố quan trọng nhất? He's a coach that very much likes a, a possession style of, of game. So they like to control possession, control the game, control the tempo. So they'll go quick if they need to. They'll slow the game down if they need to as well. So there's it's a team that doesn't particularly have any star players, but what they have is a lot of good quality depth in, in a lot of positions. So the, there's two players on, on either wing. Awan Mabil and, and Martin Boyle that I think are particularly important to this side and we saw that against China as well. Điều cuối cùng, anh dự đoán về trận đấu ngày mai như thế nào và hãy đưa ra dự đoán về kết quả Trung cuộc. <cười> I knew you were going to ask me this question. It's a very very difficult question to answer and <cười> Vietnam are going to provide a very difficult challenge. I just think that Uh, I'm going to, you know, perhaps put um, uh, put my Australian hat on. I think Australia will probably still get the job done. Um, I'm going to predict 2-1 to Australia. And the final score is uh, 2-1. Chiến thắng dành Australia. cho Australia. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả cuối cùng như thế nào. Một lần nữa, thì xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi ngày hôm nay. On spot, chọn vẹn đam mê.